Hallo, es geht heute um eine Schwertbewegung, also gerade vor uns nach unten schneiden, zu Burin nennt man das auch, und die entsprechende Bewegung der Aikido-Technik wäre dann Shomen Uchi. Als Basishaltung vom Schwert, also wir stehen mit den Füßen auf einer Linie, das rechte Bein ist vorne, die rechte Hand ist oben am Schwertgriff und die linke schließt unten ab, zwischendrin ist etwas Platz. Diese Handhaltung entsteht aus dem Schwert ziehen, erkläre ich gleich noch. Also es gibt verschiedene Schwertschuhe mit verschiedenen Handhaltungen und verschiedenen Fußstellungen und Bewegungen und es hat alles in sich dann auch seine schlüssige Berechtigung und bei uns ist diese Bewegung eben eine Basisposition und die schauen wir uns heute an. Und es wird auch dann eine Bewegung noch geben, wo die Füße einfach nur nebeneinander sind als Vereinfachung. Und jetzt äh, erkläre ich das nochmal mit dem Ziehen. Also man trägt das Schwert normalerweise hier so auf der linken Seite, es ist in der Scheide drin eingesteckt. Das mache ich jetzt einfach mal hier so mit der Hand. Das Ende vom Schwert zeigt ein bisschen mehr so vor meiner Mitte nach vorne, also nicht so offen stehen. Und dann gehe ich mit der Hand so von unten hin, ziehe das nach vorne, gibt es in die Position, dann ist die scharfe Seite unten und der Schwertrücken ist oben. Die linke Hand kommt dann dazu, dann würde ich so dastehen. Und nochmal von der Seite. Also ich gehe von unten mit der Hand hin, damit ich hier über dem Schwert bin, wenn ich es gezogen habe. Und die linke Hand kommt dann auch so drüber. Das ist dieser Punkt hier, der praktisch aus also dem Unterarm in den Handteller reingeht, wenn ich hier drüber bin, dass ich Kraft äh, darüber bringen kann und die Verbindung vom Zentrum auch da ist. Und das Schwert liegt so in den Fingern drin. Kleine Finger, Daumen soll normalerweise schließen. Und die anderen Finger auch, je nachdem, wie stark man will. Aber man sollte es nicht verkrampft halten, sondern sollte ein, ein leichter Griff sein, dass man es einfach sicher hat. Und wenn ich jetzt hier mit der linken Hüfte ein bisschen nach vorne gehe, mit der rechten nach hinten, dann entsteht hier so eine Drehung. Dann schiebt die Hand nach unten, nach vorne und die Hand zieht. Also das mal ein bisschen machen auch, einfach das spüren, wie sich das anfühlt, die Verbindung zum Zentrum spüren. Und wenn ich jetzt die Hände dann während dieser Bewegung einfach über den Kopf bringe, dann habe ich jetzt praktisch eine ausgeholte Position. Dann zieht die linke Hand wieder und die rechte schiebt. Das Gewicht vom Schwert fällt auch natürlich nach unten. Und dann komme ich wieder hier an. Also die Hand schiebt, die andere zieht. Und diese kleine Drehung der Hüfte entsteht auch. Seite. Und die Spitze vom Schwert ist etwas höher als äh, die Hände am Griff. Man könnte natürlich auch weiter nach unten schneiden, man kann von den Seiten schneiden, man kann andere Haltungen haben. Also da gibt es jetzt jede Menge verschiedene Bewegungen. Wir schauen uns jetzt heute einfach mal diese Basisbewegung an, versuchen zu spüren, was im Körper da alles passiert, wie wir stehen, wie wir uns konzentrieren können dabei und da in eine gute, flüssige Bewegung reinzukommen. Also als erstes machen wir jetzt mal so die Füße nebeneinander und halten das Schwert so vor uns. Da ist jetzt auch die rechte Schulter, rechte Hüfte, rechte Hand ein bisschen weiter vorne und die linke Seite ein bisschen weiter hin. Also da, auch da ist diese Drehung schon da. Und wenn ich das jetzt hebe, drehe ich genau die andere Richtung. Das ist die Schulter weiter hinten und die weiter vorne. Und wenn ich es fallen lasse, komme ich wieder so an. Also auch da ist diese Drehung schon ein bisschen da. Und von der Seite, das Oberkörper sollte aufrecht bleiben, die Knie also nicht durchgedrückt, keine steifen Beine, man kann es leicht beugen und man kann auch immer ein bisschen runtergehen beim Schneiden, je nachdem wie stark ihr die Beine auch dabei trainieren wollt. Also wichtig ist, dass die Hüfte beweglich ist, dass man sich durchlässig anfühlt. Also wir heben das so, lassen es nach unten fallen und dann sollte, obwohl da eine leichte Drehung da ist, sollte das Schwert auch möglichst gerade gehoben werden. Da kann man sich dann auch mal vor den Spiegel stellen und es anschauen. Oder man kann auch mal, wenn man jetzt so steht und das Schwert hebt, das einfach nach hinten unten sinken lassen und gucken, ob man in der Mitte ankommt. Normalerweise geht man natürlich nicht so weit runter mit der Spitze hinten, aber so als Kontrolle einfach mal. Ne? Gut. Schaut, dass ihr entspannt ausatmen könnt, macht so ein Tempo, das jetzt gut für euch passt, es muss nicht zu schnell sein. Also das Schneiden vom Schwert ist natürlich schon eine schnelle Bewegung, 
Aber man kann ja ruhig kurz unten eine Pause und dann die nächste Bewegung anschließen. In der Bewegung, wenn man mit dem Partner übt, kann es natürlich auch mal einfach anders sein, aber wie gesagt, jetzt bei dem Üben, die Pause ist eher unter. Also ausholen, fallen lassen, kurze Pause. Dann meine rechten Hand halten, ein bisschen ausschwingen lassen. Und wir machen jetzt auch nochmal diese andere Art von Stand, also wo wir auf einer Linie stehen. Die rechte Hand hier auch oben ist, die linke unten abschließt. Und da gehe ich genauso hier mit dem Schieben und Ziehen über mich zum Ausholen. Jetzt bin ich mehr im hinteren Fuß und nach dem Schneiden bin ich wieder mehr im vorderen. Die Füße können ruhig Kontakt zum Boden behalten, aber einfach, dass ihr klar spürt, wo er mit dem Gewicht seid. Also ruhig diese Bewegung auch ein bisschen die Füße rein spüren, versuchen so zu üben, dass er einfach einen konzentrierten, klaren Geist auch dabei zulasst, nur für euch gerade nach unten schneiden, sonst nichts. Und vom Atmen entspannt bleiben, ausatmen, Rhythmus finden, der für euch passt und das an sich ruhig schon mal eine ganze Weile üben, aber am besten nicht viel weiter gehen, wenn man merkt, wenn jetzt die Schultern fest werden, die Arme oder irgendwie die Atmung irgendwie nicht mehr stimmt, dann äh, lieber regelmäßig üben und gucken, dass man einfach das auch verlängern kann, wie lange man das gut üben kann und dann auch seine Leichtigkeit in der Bewegung dann auch behalten kann. Also jetzt auch mal auf einer Linie stehen, auch so vor euch ausholen, schneiden, fallen lassen. Ich zeige jetzt nochmal eine bisschen vereinfachte Sache auch von, den, von der Fußposition. Also falls ihr daheim nicht so viel Platz habt, man kann genauso gut im Sizer üben. Das heißt, man sitzt auf den Knien, hält das Schwert so vor sich und hebt es dann genauso. Auch da ist diese leichte Drehung in der Hüfte mit dabei und lässt es so vor sich fallen. Also diese Möglichkeit kann man da genauso gut machen. Auch ist natürlich wichtig, dass man dann auch eine Weile entspannt sitzen kann, weil sonst äh, ist es auch nicht unbedingt so die beste Lösung. Aber falls man, wie gesagt, daheim keine so eine hohe Decke hat, kann man das mal probieren. So. Jetzt das Schwert nochmal so vor euch halten. In so eine aufgerichtete Position bringen. Und mit Einatmen nach oben gehen. Und mit Ausatmen wieder sinken lassen. Und 
und beim nächsten Mal eine Hand lösen und ausatmen, so über außen sinken lassen. Wieder greifen und dann abwechselnd weiter. Beim nächsten Mal die Hände dran lassen, sinken lassen, und die Spitze nach vorne bringen und einstecken. Und normal zum Abgrüßen wieder absitzen. Dann würde ich das Schwert komplett mit der Scheide wegnehmen vom Gürtel und so neben mir ablegen. 